。来时忙着赶路，没发觉这周围景色倒是不错。哼，一片野草有什么好看的？又不是金子做的。哎呀，爷爷，你怎么满脑子都是钱？亏你们屋子里还有一个仙子，真俗。嘿嘿，敢说你爷爷俗？我老人家虽然是点化众生的世外高人，嗯、但是没这俗。我，爷爷你看，啊，嗯，那家伙该来做什么呀？你问我，我问谁去？莫非是那家伙动了色心？想对你不轨，爷爷，这种话你也说得出口？他可是魔教之人。这野狗道人名声虽然不好，却也从不听闻他害过女子。啊，这厮不会想打击我这个穷光蛋吧？啊，爷爷，你可比穷光蛋有钱多了吧？你小点声！你走了，他不会想动手吧？哎呦！爷爷收了你的神通吧！你这虽说是祖师传下的遁地秘术，但从何处出来，你却不能控制。万一钻进死泽，我们可当真要无辜挨宰了。这个，呃，这个不会这么背吧？你觉得自己运气是好是差？差，那不就绝了？嗯，我这里还有平儿姐姐送的法宝。对付他也不算什么难事，有道理。最近见的高手太多，把他也给看得高了。不过，那野狗道人好像也不算是坏人，当初不是还借伞给我们吗？什么我们？是借给你？我可是淋了半死。你这个丫头真是不孝啊！对，我有给你一起遮的，是爷爷你不要。反正你就会顶嘴，惹我生气。爷爷，我帮你背行李吧。少来这套。今天刚刚入住的，到了城镇，看你吃的好吧？嗯，这还差不但是得你付钱。什么？我可没有。啊，爷爷你最好啦。这些愚人，难道也为一宝而来？此地毒虫甚多，仅靠火光尚不足以防范。有了这般若心圈，便不必担忧寻常毒。法相师兄法力高深，佩服，佩服
。林师弟，你为何还不休息？大师不是也没睡吗？出家人，打坐念禅便是休息。十年来，我很少睡得着。为何？只要我合上眼，就会看到无辜惨死的父母相亲。还有，叫范。你还记挂着张师弟吗？他入了魔教，如今身居副宗主高位，天下人皆知，他迟早是下一代贵王。这些年来，他杀人如麻，嗜血成性，连魔教中人也为之胆寒。天下正当视其为心腹大患。够了！若是他日相遇，你待如何？他是我的兄弟，我知晓他如今沉沦魔道。回不了头了，只是纵然正魔不了力，他与我终有一战，但在我心里，我也当他是我兄弟，他是我这一辈子唯一的兄弟。有人来过。这毒虫穿行不逊，必然是受人驱使。嗯、这痕迹，难道是昨天瘴气中巨兽所留？他说的真是有反有因，不过我记得是你先向我动手的吧？哼！你既是魔教妖人，我自然要除魔卫道。左三二，算什么英雄？<笑>英雄是你们这些正道大侠当的，轮不到我。年纪轻轻，便能蓄势万千之众，阁下莫非是人称毒公子的？秦无言施主吗？原来是天音寺的法相大师。人说如今正道三大门派年轻弟子之中，以天音寺法相大师为翘楚，智深德高。今日一见，果然名不虚传。秦无言，这里有礼。怎么办？我们是走是战？既然巨影是他用药法打败的，巨影自会散去。林师弟所言有理。不错，四对一，怎能落荒而逃？战！兵分两路，李师兄和曾师弟牵制巨蚁，我和林师弟携手攻击那秦无言，即可一下如何吗
相思神笔，可惜了如此神兵。红颜远，相思几番意，难相负。十年情思百年度，不斩相思不止故。得下少年英才，却误入歧途，何不回头是岸？大师刮目沉沦魔道，我却笑大师痴迷外向，大道万千。难道你走的方是岸，我走便是海吗？千身万道，清浊自分，持正孝心，让君除魔。嗯师师兄，都什么时候了，还在点化人家？再不动手，我就要被这些畜生吃了！到时候你可要替我念往生咒了！秦施主，小心了！定神通，哼，不愧是天赐第一传人。嗯飞起，就聚义相助，尚不能胜之，恐在他们手上讨不得好。今夜便到此为止吧。陆师姐，快拦住他！山师兄，你没事吧？小师兄小心，这女子是合欢派的妖女，厉害的紧。这位公子，不知与我有何仇呀？一出手就要置小女子于死地吗？想必姑娘就是大名鼎鼎的妙公子，金瓶儿吧？哦，你认得我？久仰大名。天音寺与我青云门同属正道，在下与姑娘一战，也是分属应当。不知公子是青云门哪一脉的高人？不敢，在下青云门通天风萧一才。这位是焚香谷的嫣红姑娘。啊，妖女，<笑>有意思，三人三派，也不知道这一宝。最后会分给谁家？无论如何，绝不会让异宝落入魔教手中。
。哎呀，我也不服老不行啊，才多走了一段路，就开始喘了。嗯，你还在给人看相？小环，你到旁边去，等爷爷叫你再回来。快去！对不住，道长。道长，您认识他吗？何以苍老至此？我本非修道之人，倒是你，本不该。你女儿的事，我听说了。当年我们还年轻时，你曾用天罡神算为我卜过一卦，可还记得？你说我命格煞气太盛，行克妻儿。结果我中道丧气，膝下无儿。果然一应验。你我皆是半截入土之人，我还是有话直说。你说，老子哪懂什么天罡神算呢、啊？当初那些话是我气不过你那一副志得意满的嘴脸，故意胡说八道骗你的。你就不必老念叨了。什么？人生天地间，如白驹过隙。以后不知何时再会，你多加保重。老夫我活得甚好，倒是你仇人满天下，多操心自己吧。爷爷，他是……小姑娘，不认识我吗？嗯，你就叫我万人网吧。天涯路，从来远；儿女意，向来痴。天高海阔八万丈，芸芸众生尽无福。看天下人皆为棋子，你自己又何尝不是局中之人？宗主向来最信任鬼厉，为什么向他隐瞒我们的来意？我传他天书真法，愿意为至少三十年才会有成。没想到他道行一日千里，只用十年便有如此修为。鬼王宗若有此人接班，前途必定不可限量。只是。
定是一把剑士的征兆。快追！这次金光绅士远胜从前，恐怕一宝就要先逝了。会的，所以你能杀我的时候，也尽管下手。金芒现世，黄鸟必出。可黄鸟乃是上古神兽九天灵鸟，我们真能对付得了？三妹何必多虑？想当年东海流波山宗主与伏龙顶上的困龙雀，成功收服了夔牛，可见顶上记载的四灵血阵，确有鬼神莫测之力。宗主雄才伟略，我自然信服。可这四灵血阵，我总觉得太过诡异凶厉。三妹。此时轮不到你我智慧。自必要出事后，宗主性情变化很大，我们做下属的还是要多注意一些才是。是
哪里来的妖怪？奇怪，这里连一只动物都没有。这些树，只怕没有上千年，也有数百年了。这林中怎么会出现一道木墙？难道<笑>这木墙竟然是一段树根？下之大，无奇不有。走吧，且让我们好好看一看这棵树。那件异宝就在这棵巨树之上。小辉，我们走吧。
看来易宝就在里面。我要。我不会让这易宝落入魔教手中，残害更多无辜之人。那可不巧，我正是要夺了这易宝，去杀更多的人。不想与你动手，让开！你杀了我，自然就过去了。还用青云道法？青云道法，魔教邪术，我一样拿来杀人夺命。你敢如何？十年前是我败了，今日再来请教你的佛、道、魔三家真法。哼，好啊。两仪化生，雨落。水成师，冲向！须弥那江湖谋士，以死攻兵，取胜！不过十年间，你竟已突破上清境界，只怕当年的青叶祖师，也不过如此了。他的青云功法中隐含佛门真理，难道他在修道旅途上，走出了前人未走的道路吗小凡，你，青玉
，鬼厉公子，想不到你早就到了。不知那件异宝你可到手了？合欢派高手众多，怎么此处就你一人？怕是我多带几个好手，外族的手下就死得不明不白了。我们互相提防，反倒让正道占了便宜。我来时困住了三个正道之人，他们一时半会儿赶不来的。你我暂时合作，如何？好啊，此事过后，你我再说。这妖女当真可怕，多谢法相师兄。张师弟，我叫鬼厉。小凡，你别这样，我们一直都还当你是。阿弥陀佛，曾师弟慎言，有些话，万一被你的青云长辈知道，只怕要有重罚。在下面就遇见了这可怕的怪物，我们这点到哈就知道逃跑的份，结果和李寻师兄也走散了，没想到他居然会爬了上来。
你不惜一丝也要阻止我。回来吧。此处灵气之盛。竟连花木都不能受玄蛇波及，哼！由此天地灵气相助，必能事半功倍。小凡，陆师姐，怎么会？就畜生。这位妙公子，心思缜密，敏锐果决，倒是不可小觑啊！我们抓紧布阵，不要误了宗主大事。心中苦楚，天知我知。弟子陆雪琪，愿以性命担保
。这是哪里？我记得，我们飞进了宝库。是你救了我。是你自己命大，在石门关闭前飞进来的，所以你不欠我什么。如果要杀我，尽管动手便是。上古一手相斗，我们就更没有机会了。那小凡和陆师姐。
天书血浪高深，若未修习前二诀，根本无从着手。即便如此，仍有几处关隘，难以参悟。
天师妹可曾见过人说走了，想必是宝物已失，他也不愿再招惹皇娘这个天地。你看。
宗主，方才。此事我们回头再说。倒是这四人，你说我们该如何处置？歇会儿。哎呀，道长，你也来歇一歇吧。哎，我说野狗道长，你跟着到底图什么呀？啊？哎。我也不知道跟着你们干什么。哼，道长，你该不会无家可归吧？嗯，我生来丑陋，被父母当作妖怪丢到野外，自生自灭。没想到我居然被一群野狗喂养大。所以我懂事后一直自号野狗。后来，炼血堂的一位前辈将我收入门下，从那以后，炼血堂便是我的家了。切，那你怎么不回炼血堂呢？谢谢。炼血堂被灭了。什么？带头者。就是鬼厉，那你怎么还跟着他？当时，这三人都好深不可测，即便我等拼死相斗，也绝无胜算。小凡，你会怎么做？既然宗主驾临此处，一切事务自当宗主决断。<笑>我说过，此处一切事情由你做主，你要怎样便怎样。妖魔邪道，挑战别战。便是林惊羽吧，你那个童年好友。你说吧，怎么做？此间大事已了，这些无足轻重的小角色不必理会，先将黄鸟安置好，才是当务之急。宗主，副宗主说的不无道理。万都河换两派人马虎视在侧，齿孔生变。既如此，这里就交给你了。你放心便是。张师弟，我叫鬼厉。小凡，你何必如此
，你当年为奸人所害，才误入魔道。只要你肯回头，以道玄掌门的胸襟，必定会容你重回青云。我为何要回头？阿弥陀佛，天地不仁，以万物为刍狗。这条路我走得好好的，不用你们来救。他入魔已深，操之过急，只会适得其反。鬼力施主，无论如何，我们总是有一段渊源。此地诸事已了，我们就此别过吧。嗯嗯、等一下，何事？别这样嘛，反正不管你怎么想，我还是把你当朋友的。那个，让我抱抱这只三眼灵猴好不好？小欢，是我呀，还认得我吗？啊？他今天也累了，日后若有缘日后若是正邪对决，你我道魔殊途，你尽管下手便是。但我心中也当你是朋友的。大家兄弟一场，十年后重逢，送你一份小礼。是这么高兴，佛曰：“不可说，不可说。”此间事已了，我们赶紧去和其他人会合吧。
。副宗主，您进入内泽不久，触敌就受到了鱼怪袭击。这群畜生，皮糙肉厚，擅长水遁。我们几番大战，折损了不少人手。杀生呢？昨天，他追着鱼火鱼怪去了，我苦劝他也不听。而且，怎么？经我探查，合欢派那边，也与我们遭遇相同。而万毒门不知为何，已连夜撤出了沼泽。我来之前，宗主来过吗？是。宗主是和两位圣使一起来的。他怎么说？他老人家说，这里一切都由副宗主处理，便离开了。此间事已了，立刻带属下回胡旗山。遵命。那副宗主您呢？这鱼怪来历蹊跷。又杀了我们这么多人，我自会追查。你们老大那些人也太没有骨气了！你小小年纪懂什么？生死关头可不是人人都能坚守的。可道长不是宁死不降吗？嗯，倒没看出你还有这份骨气。据说血公子杀人无数，怎么偏偏放过你呢、啊？那你一定很恨他吧？起初，我恨极了此人。后来慢慢明白，就算没有他，万毒门、合欢派，早晚也会下手。鬼王宗。只是抢先了一步，哦，竟能想到这一层，我倒是小看你了。我心里烦极了，待在鬼王宗。那天正好看到你们，也不知怎么就跟上来了。不过，我绝没有任何害你们的心思啊。如果，如果你们不愿意，我，我现在就走。反正我们也是四海为家，以后你就跟我们一起走吧。哎，个笨丫头，她可是臭名远扬的魔教妖人，听说她以前呢、啊？她以前怎么了？啊、嗯？呃呃，好像也没听说她干了什么。不过，不过她跟着我们，总没有什么好处的吧？啊？嗯、昨天路过荒港，林子里窜出来一头野猪。爷爷，你撒腿就跑，还是道长救了我。我，我哪对付得了一头野猪啊？再说了，哪怕是一头老虎，你还不成？道长，以后还请你多多照顾啦。没有的事，有什么粗活，尽管交给我就好。<笑>前辈，金羽回山复命，特来向前辈问安。是你呀、啊，你先等一等，我这里还有客人。这孩子是块好材料。当年，你为何不把他收在自己门下？因为他太像一个人了，气质、表情、资质，都那么像。让他在身边。我会睡不着觉的。哎呀，我和你开玩笑。都十年了，你的伤还没好吗？不想诛仙界反噬之力，竟如此厉害。其实我也曾想过，如果你多用几次诛仙古剑，或许就会死得比我还快了。你还记得当年我救你时说的话吗？我救你，是因为我欠你
，但我不会让你活得比我更久的。掌门，这次出去没有受伤吧？前辈，皮有小伤，不值一提。可惜，这次去死则无功而返。我叫三大派悉数出动。那你可见到苍松？啊？没有。你恨他吗？他对我很好，我亦敬他如父。可，哎，苍松，他也只是个走错路的可怜人。给你。嗯嗯，好甜啊！谢谢道长。嗯嗯。一个果子就想收买本大仙人？不吃拉倒。哎。原来你在这儿。嗯。哎，张，呃，鬼厉公子，你怎么来啦？嘿，小猴子，小猴子，你还记得我吗？你有果子，你想吃吗？我有事想请教前辈。我、啊，那个我老人家才高九斗，学富六车。说吧，呃，什么事儿？那日在死泽之中，有一个鱼头怪偷袭你的孙女，你还记得吗？是啊，那怪物凶悍的很，要不是你们及时出手，我差点被他害死了。嘿，前辈，你当时说。那怪物是南疆一族，嗯，不错。你们走后，我的手下被一群渔人偷袭，死伤惨重。请问前辈，这渔人究竟是何来历？呃、嗯，你手下死亡之人，是不是死状残酷，尸体多被砍成数段，惨不忍睹啊？嗯，嗯，那就不会错了。肯定是愚人族所为。这是一族外貌奇异、鱼头人身，按他们本族传说，乃是上古鱼神与人类的后代。这愚人族残忍好杀，相信在屠杀之后，将对方尸体展开碎裂，就能将魂魄同时切碎杀死。所以。死在他们手下的动物或人，很难保住全尸。这天下之大，多的是更加凶残的事儿呢。这等凶蛮一族，怎么往日都不曾听闻过？这愚人族本应该待在南疆的十万大山里，而中途与南疆相连的必经之路上，正是天下三大正派之一的。焚香谷所在，偶尔有几个异族从十万大山里面跑出来，也大都被焚香谷的弟子斩杀。我也是年轻时游历到十万大山附近，才略知一二。按前辈所言，偶尔一个跑出来尚算合理，但这么一大群无声无息出现在万里之外的沼泽。除非焚香谷出了什么问题，嗯，那就是你们的事儿了。哎呀，请问前辈可知道古巫族人的下落？古巫族，听说千年之前就消失了
，怎么想起来问这个？难道古巫族传承真的彻底消亡了吗？若只是寻找传承，恐怕遗留下的古迹典籍，多半也是收藏在经营当地的修真门派手中。多谢前辈指点。嗯。哎呀，嗯。哎，小猴子，你这道印痕怎么好像多了只眼睛似的？哎。你打算以后跟着他们一起吗？是。年老大他们随时都会来找你。我不在乎。是他们叛教在先，还有脸来见我吗？随你。哎，小猴子，有缘再见啦。哎，你知道的可真不少啊。皮儿姐姐。<笑>你会杀我吗？我会的，所以你能杀我的时候，也尽管下手这条路我走得好好的，我用你们来救。身体不仁，以万物为出口。